Hey guys, welcome to my channel. I'm Ella. In today's video, we will be doing or we will be reviewing yung mga Aura Glow ni Vice Ganda, guys. Finally, umabot na din siya, guys. Nung nilaunch ito ni Vice, in-order ko agad siya sa website nila. Pero meron dong mga na-sold out agad. So, hindi ko agad nabili yung mga ibang products na gusto ko. Yung iba naman, hindi ko alam na meron pala sila nun. Akala ko mga blushes lang, tsaka um, highlighter. Nagsasalita na ako, tapos hindi nyo pa nakikita yung mga products na. But, ito yung mga products ni Vice, guys. Ito yung second launch ni Vice na na-excite talaga ako, guys. Yung first is yung mga cheek tint niya, gel lip tint. Nakita ko sa Instagram niya, parang nakaka-ano siya, nakaka-excite siya. And dalawa muna yung binili ko first, guys. Yun yung winner, yung blush na this one. And itong shimmering, which is yung highlighter ni Vice. By the way pala, guys, before ako magpatuloy, hindi ko nire-review si Vice Ganda. If meron mga mga negative reviews or meron man ako mga comments regarding sa mga products niya na hindi nyo nagustuhan, huwag nyo masyadong dibdibing yun. Kasi hindi si Vice Ganda yung nire-review ko. Yung mga products lang talaga. So, yun guys, um, ano na, ano na ako yung sinabi ko. So, dalawa muna yung in-order ko, guys. And then, after ko manood ng mga reviews, nakita ko na meron pala siyang bronzer, guys, or contour powder pala, guys. And yun yung confirm na contour powder. Actually, guys, meron pa silang isang shade niya to guys eh. I think hindi naman madami yung mga shades ng pang contour ni Vice for now. Pero I know na mag expand pa rin sila. So, mas madami yung mga blushes. And yung shimmering or yung mga highlighters, hindi din masyadong madami. Next kong binili is itong Confirm, which is the contour powder of Vice Ganda, guys. Kita ko kasi ito sa YouTube nung nareview siya ni John Ray. And sabi niya maganda daw to eh. Kaya, binili ko din siya, guys. Sabi niya maganda din yung Bucon na blush. So, ayun, binili ko din siya. Kasi itong confirm, ko alam na meron pala silang contour. Kala ko mga highlighter at saka blush ons lang. Guro pag scroll-scroll ko nun, hindi ko siya agad nakita. Tapos, sabi din ni John Ray, maganda daw itong Bucon. Pagkita ko sa site nila, parang naisip ko na siguro mag-work din yun sa akin. Itatry natin silang dalawa, guys. Kaya na akong blush on ngayon, guys. Kasi it's the end of the day. Trinay ko na to siya actually kanina. Yung ginamit ko is itong winner. And, ano na, mga 7 or almost 8 p.m. na. So, each of these is worth 145 pesos. So, super, super affordable siya, guys. Sobrang gandang tingnan ng packaging ni Vice. Na parang hindi siya mumurahin. Kanina nagamit ko na tong blush on. At saka yung contour and yung highlighter. Hindi sila powdery, guys. Which is very, very nice. Hindi ko pa ito natatry itong Bucon. So, open na natin itong Bucon. Yung one thing lang pala na mako-comment ko dito sa packaging pala ni, ni Vice. So, pag naganyan mo siya sa kuko mo, matatanggal yung kukulay niya. Pero, hindi naman siya super big deal. But, ganito yung Bucon, guys. It's super, super ganda ng color, guys. Kaya ako pala ito binili, guys. This one and itong winner na blush on. Kasi, meron akong favorite na blush on from Colourpop. And, hindi na kasi nila yun binibenta. And, naka-trio pa siya, guys. Hindi siya naka-single din. So, nakakasad kung maubusan man ako nun. And, it's the perfect blush para sa mga red lips ko. Kasi, I'm so basic. Always na ako naka-red lips. I'm so sorry. If, so, ayun. Papakita ko muna yung all-time favorite blush ko, guys. I'm so sorry if ganun-ganun ako ng kamay, guys. Ha? It's out of habit lang talaga, guys. So, ito yung favorite ko, guys, na blush on. <laughs> Nasa trio siya. Wala na siya sa color pop ngayon. And ito, kasi sobrang nice ng color niya. Ayan, o. Oh. Kung titingnan mo lang siya dito sa swatch, guys, parang hindi siya magmamatch sa skin tone ko or siguro may isip niya na parang clown na akong tingnan. Pero kapag nilagay mo naman siya sa cheeks, guys, flushed lang yung tingnan yung cheeks mo, guys. And it's very flattering, guys, sa mga fair to medium yung skin tones. And ayun, guys... Kaya ako siya binili. Kasi parang similar sila nung pagtingin ko sa website ni Vice. Titingnan mo lang sila sa pan. Ito mas more on pink ito compare dito sa isa. Itong view ko sa site nila. Hindi kasi siya ganito ka dark tingnan din eh. Pero, ina natin na. Ah. Yan, mas darker din to compare dito sa color pop. So, isa-swatch muna natin yung dalawa. Kung ano ba yung similar sa kanilang dalawa talaga. Ito yung sa color pop guys. Yan, swatch natin. Ito yung gagamitin ko. Hindi siya super soft 
sa feeling, pero hindi din siya powdery, guys. Like, ilang beses ko na siyang ginanyan, guys. And tingnan niyo yung star niya, andyan pa rin. At saka walang mga powder-powder sa sides niya, which is very nice din. And, ayun, very similar nga siya, guys. Pero ma mas pinkier nga talaga ito. Ito yung ginamit ko kanina, oo nga, mas pinkier siya. Ito mas may pagka-red siya ng konti eh. Pero very similar din naman sila. And ito palang blush on ni Vice. Meron pala siyang sheen guys. Hindi siya shimmery, sheen lang. So, okay pa din siya kahit ganun, kahit na oily tayo. Kasi hindi naman siya flattering tingnan din sa mukha. And then, itry natin itong Viewcon. So, ito yung gagamitin ko. Tinanggal ko na siya ng wipes guys, yung sinwatch ko kanina. So, tingnan natin yung Viewcon. Similar lang yung feel niya guys. Hindi very soft. Pero hindi din siya powdery, which is really, really nice. Kahit ilang best mo na siyang ginanyan, oh. And, ayun. Parang looking at it, parang mas, ano na siya, mas similar na siya dito, eh. Ah, I'm so excited! Dito natin siya iswatch. Ay, oo! Ayun! Very similar sila, guys. Actually, guys, kapag next ko itong dalawa, parang ito yung magiging effect niya. Oh my God! If ever maubos na yung favorite ko sa color pop, ito na yung gagamitin ko. Oh my god. Meron din siyang sheen, guys. Same sa winner. And then yung contour and yung shimmering or yung highlighter, ano ba? <laughs> shimmering kasi yung name nito, kaya imbes na highlighter yung sasabihin ko, shimmering na din yung nas nasasabi ko. Unahin muna natin ito, shimmering. Ganito yung itsura niya, guys. Ayun. Not very soft to touch, pero hindi din siya powdery, guys. Um, actually, guys, nung ginamit ko siya kanina, ito lang yung may pagka-powdery ng konti. Yung ginanyan ko nga siya sa brush. May konti lang na lumilipad-lipad compared sa mga blush on and yung sa contour na ginamit ko. So, ito yung shimmering highlighter, guys. Oo nga, may pagka-peachy siya na tingnan. Ooh, wow. It's very pigmented! And ayun nga, yung ginamit ko siya kanina, guys. Grabe. Sobrang na-shock ako kasi 145 pesos. Diba, parang hindi mo masyadong maiisip paano kaya nila ginawa na magiging sobrang ganda ng product for an affordable price. Na-compare ko nga siya sa Every Belena eh. Kasi yung Every Belena, very pigmented din. Kaya lang, it's very powdery na makikita mo siya sa mukha mo. And kailangan mo siyang ispray or spray yan ng mga Fix Plus or mga any na facial spray para lang mas wetter siyang tingnan sa mukha mo and para nag-blend lang siya sa mukha mo. Ito, no need mo na siyang ispray ng facial spray, guys. So, it's very, very nice. And last but not the least, itong Confirm na contour powder ni Vice from his Aura collection. Pag feel mo sa kanya, mas softer siya compared sa tatlong products na na swatch ko na. And hindi pa din siya powdery guys, which is good kasi hindi siya madaling maubos yung product mo. So, matatagalan ka talagang gamitin ito yung lahat ng mga products ni Vice Ganda for 145 pesos guys ha. Kung aabot ng 6 months to, hindi sobrang tipid mo na sa makeup and yung makeup is very expensive pa naman guys. So ano, saan ba natin to siya isa swatch? And it's very, very pigmented, guys. Sa lahat ng mga products na binili ko, very pigmented. Ito yung contour niya. Tama lang yung tone ng contour niya. Hindi siya super warm. Hindi din siya super cool. So, perfect na perfect lang siya sa akin, guys. And although very dark siya sa akin, if gagamitan mo siya ng stippling brush, okay na okay na siya. Mag-work na din siya sa skin tone mo. So, ito na yung contour na powder. Confirm. Ayan. Hala, sobrang pigmented lahat guys. Ngayon guys, since hindi na masyadong nakikita yung blush on ko, gagamitan na natin siya para makita nyo din yung isa pang color na hindi ko nagamit kanina sa isang clip. Makita nyo na yung contour powder kanina eh, so i-apply ko pa ba to? Ito yung gagamitan ko guys, ganito yung itsura niya. Obviously guys, kapag ginaganyan mo siya, meron talaga yung may iwan na powder dyan, di ba? So... Which is not really a big deal. Kasi konti lang naman yun siya. And then, yan. Meron siyang konting nubuga na powder. Meron pa rin naiiwan naman sa brush. Which is, yun yung important. Kasi, aanhin mo naman yung product. Kung pag-flick mo, eh, wala ka namang nalalagay sa mukha mo. 
And feeling ko nga, ito, sobra na to siya. Kasi kanina, grabe yung apply ng apply ko. Tumitingin kasi ako sa camera, guys. And magkaiba kasi yung napipick up ng camera sa kung ano yung nakikita mo sa real life. So, pagtingin ko sa camera, hindi masyado siyang pigmented. Pero pagtingin sa mirror ko, ang dami ko na pala nila, guys. Actually, dito meron pa siyang naiwan. Oh, pero... So, yung ginagawa ko, guys, if masyado siyang madami, eh, ganyan mo lang siya ng konti sa likod ng hand mo. Tapos, saka mo siya, eh, lightly mo lang siya, eh, parang i-brush. And then, circle, circle lang. Ganun. Circle, circle. O, oh, ayan, diba, guys? Kahit konti lang yung nilagay ko. Sobrang pigmented niya na. So, kanina, guys, kinamit ko na tong vendor na shade. Before ako lumabas, kinilm ko na to siya kanina pa. Afternoon, mga alauna ko siya ginamit. And sobrang nagandahan naman ako sa winner na shade, guys. And hindi din siya super powdery, guys. Na kahit kinanihan mo. Super pink siya dito, ha. Yung ginawa ko din kanina, ginaganyan ko lang sa likod ng hand ko para hindi siya masyadong vibrant tingnan sa mukha mo na parang clown ka ng tingnan. Yung effect niya, para siyang gel tint nga na nilagay mo lang na parang nag-flush lang yung skin mo. Nakaka-flattering din siyang tingnan with my red lips. Kasi parang nasobrahan to, eh. And hindi ko alam if makikita nyo guys ha? pero sa personal may product na siyang nade-deposit sa mukha mo and ayan oh it's very pink so cute it's so nice hindi pa rin siya visible sa camera no wait damihan ko guys ha yung to the point na parang papuntang clown na and hindi din siya powdering tingnan sa mukha mo guys so sobrang nice ayan oh hindi ko yan siya ginanyan sa likod ha so Sobrang pigmented nito, guys. Ayan, sobra na siya, di ba? If hindi masyado kayong nabi-makeup, ingat-ingat lang kapag gumagamit kayo ng product ni Vice. Ayan, oh, grabe. Grabe, pulang-pula talaga yung cheeks ko, guys. Ito yung gagamitin ko sa Beaucon na shade. Medyo natatakot ako kasi dark nga siya. Meron pa rin siyang powder na natatanggal ng konti dito sa product niya. Pero, expected naman yun, guys. Similar siya sa favorite ko talaga na blush on from Colourpop. And, dito na lang ha. Para hindi siya masyadong pigmented. Yan o. Oh. Kita niyo ba yun, guys? Ginanyan ko na siya dito sa likod ng hand ko ha. So, konti na lang yung naiwan na product sa brush. Pero, it's very, very pigmented pa rin, guys. Actually, guys, sa skin, no? Nakala mo super dark siya. Pero, mag-work pa rin pala to sa atin. Mga fair to medium na skin tones. And, parang similar pa din silang dalawa eh. Kapag andito na siya sa cheeks nilagay mo. Tangkita niyo na siya, oh. Dito, dinamihan ko kasi. Wait, damihan natin dito ha. Para na akong clown nito. But, ayun, itryin natin. Pero, natatawa talaga ako. Kunti na lang. Parang ganyan lang. Tang, tang. Dami na. Mas ito siya, hindi siya masyadong maraming powder na parang gumaganon nga. Compared dun sa iba. Kunti lang. Yan, oh. Very pigmented siya, guys. Grabe. Actually, itong dalawang to, guys, mara-recommend ko siya. Although, hindi siya long-lasting para sa akin kasi super oily ako. Actually, itatry ko siya ulit if long-lasting nga siya, if madami yung ilalagay ko sa mukha ko. Kasi, stippling brush nga yung ginamit ko kanina. So, konti lang yung na-deposit sa mukha ko. Pero, ganda ng color niya, guys. Mamula-mula lang yung mukha natin ngayon. And, kanina, pinakita ko na sa inyo yung ginamit ko yung highlighter na nila, ginamit ko itong fan brush at saka itong highlighter brush from Colourpop din. So, yung dalawa naman, parang same lang naman sila ng intensity ng binigay sa mukha natin. Although, usually kasi ito yung mas nakaka-intensify ng highlighter eh. Pero, for some reason, dito sa product na to, parang same lang sila. Papakita ko ulit sa inyo ha. Mas madami itong ano, powder. Ayan guys, so, oh. parang wet look lang. Tapos ito, sobrang nice talaga niya guys. Lumalaban siya sa Mary Luminizer ko at saka sa Becca ko na highlighter. Ayan, very wet lang siyang tingnan guys. And wait lang, ayusin nga muna natin itong mukha natin guys. Kasi sobrang pigmented ng blush on. Powder lang. I-dust natin sa mukha natin. Ayan, okay na ba? Parang okay na siya. And parang same nga lang talaga siya ng color oh, sa camera. At saka sa personal. Or actually, parang ang mas darker itong tingnan itong winner eh. Compare dito sa Beaucon. Pero I think, sa nang dahil lang din yun sa kung gano'n siya karami in-apply. Para naman hindi tayo powdery ding tingnan, mag-spray tayo. 
Overall naman guys, I really really love the Aura Collection contour yung blush on at saka yung especially yung highlighter nila guys. If, if you want to try all these, go ahead and buy na guys. Pumunta kayo sa website niya. Meron silang COD, 145 pesos each. Sobrang ganda ng packaging, yung price, quality, bonggang bongga. Yung longevity naman ng blush on. Natural naman talaga na yun yung unang natatanggal sa mukha mo. So, hindi ko na siya masyadong hahanapan ng ganun kasi mura nga lang naman siya. So, bakit? Ang dami ko pang hinihiling sa mga products ni Vice, no? But, magsating spray na lang kayo para mas matagal siyang mag-last sa mukha mo. Especially if nasa humid na lugar kayo. Always na agnas yung makeup nyo. I think hindi din siya magla-last doon. But, I think it's still really good and it's still worth trying yung mga products ni Vice Ganda, especially yung Aura collection niya. And that's it for today. I hope you liked this video. Give a thumbs up if you did. Subscribe if you haven't already. And please click the notification bell just beside the subscribe button so you'll be notified every time I post. I hope to see you on my next video. Bye!